tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu tena na tumaini mmekuwa na Jumapili njema. Na pia kushiriki katika misa takatifu. Jumapili wanasema tuhakishe kwamba tumeshiriki katika misa takatifu. Haya maubiri ya kupatenge kama umeshapata maubiri kutoka kanisani. Kwenye misa takatifu umeshiriki, umeshiriki katika Ekaristi, umesali na Wakristo wenzako. Tunaendelea kumshukuru Mungu. Tunaendelea kuambia Mungu ni asante kwa, kwa maisha yetu. Na Mungu tu aendelee kutuongoza. Tumtegemee Mungu. Tumtegemee Mungu. Anayemtegemea Mungu hataibishwa. Unapomtegemea Mungu hautaibishwa. Hata kwenye maisha magumu, hata kwenye changamoto, kuna kitu Mungu anakuandalia. Hata watu wanapokudharau, hata unapopitia mambo magumu, kuna kitu, kuna jambo Mungu anakuandalia na atatenda. Tuweke imani yetu kwake Mwenyezi Mungu. Tuweke imani yetu kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Jumapili ya leo tunaenda kupata somo kutoka Samweli wa kwanza. Sura ni ya 16 tutasoma kuanzia mstari wa sita hadi kumi na tatu. Walipofika na Samueli alipomuona Eliabu alijisemea moyoni mwake Hakika mpako mafuta wa Mwenyezi Mungu ndiye huyu aliye mbele ya Mwenyezi Mungu Lakini Mwenyezi Mungu alimwambia Usiangalie sura yake na urefu wa kimo chake mimi nimemkataa kwani siangalii mambo kama wanavyoyaangalia binadamu wenye kufa. Binadamu huangalia uzuri wa nje, lakini mimi naangalia moyoni. Kisha Yese akamwita abinadabu na kumleta mbele ya Samueli. Lakini Samueli akasema wala huyu hakuchaguliwa na Mwenyezi Mungu. Yese akamleta shama. Samueli akasema wala huyu hakuchaguliwa na Mwenyezi Mungu. Yese aliwapitisha wanao wote saba mbele ya Samueli. Lakini Samueli akamwambia Mwenyezi Mungu hajamchagua yeyote kati ya hawa. Alafu akamwambia, "Je, wanao wote wako hapa?" Yese akajibu, "Bado yuko mdogo, lakini amekwenda kuchunga kondoo." Samueli akamwambia Mtume mtu amlete sisi hatutaketi chini mpaka atakapokuja hapa Hivyo Yese alituma mtu Naye akaletwa. Yule kijana alikuwa mwenye afya, mwenye macho maangavu na wakupendeza. 
Mwenyezi Mungu akamwambia Samweli, "Sasa huyu ndiye inuka umpake mafuta." Samweli akachukua upembe wake wenye mafuta akamiminia Daudi mafuta mbele ya kaka zake. Mara roho ya Mwenyezi Mungu ikamjia Daudi kwa nguvu ikakaa tangu siku hiyo na kuendelea. Kisha Samweli akarudi mjini Rama. Neno la Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu tena. Jumapili ya leo mada yetu ni sasa huyu ndiye inuka mpake mafuta. Sasa huyu ndiye inuka umpake mafuta. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu tena. Mungu ako na mpango na maisha ya kila mmoja wetu. Na Mungu anat- anajua ni nani anataka kumuweka wapi. Na anamteua kwa sababu gani? Mungu hutuita na kututeua kwa sababu zake. Anajua ni kwa nini ametuita? Ni kwa nini anataka mtu fulani? Mm. Kuna wakati watu wanashinda kubahatisha kubahatisha. Pengine ni huyu. Wanaangalia kwenye masomo yake. Wanaangalia kwenye misuli amejaa kwa na kifua kikubwa. Lakini Mungu sio wa kubahatisha anajua sasa ni huyu ndiye inuka umpake mafuta inuka umpake nini mafuta hajekosea tumsifu Yesu Kristo. Naomba haya maneno Mungu akayatemke juu yako wewe ambao unanisikiliza kwamba ni wewe Mungu anataka upakwe mafuta. Kwa hivyo mafuta ambao unaenda kupakwa ni kwa sababu Mungu amekuteua wewe. Sio mwanadamu. Ni Mungu. Sio mwanadamu amekuteua bali ni Mungu. Kwa hivyo kuna ratiba ya Mwenyezi Mungu. Au kuna mpango fulani ambao Mungu ako nao juu yako ndio maana anakuteua. Ndio maana amewacha wengine wote hata kama kwa macho za mwanadamu walikuwa na sifa za kutosha na ujue mwanadamu anaangalia kwa nje mm. tumsifu Yesu Kristo ndio maana unapata mtu anafanya kazi fulani ama anafanya huduma fulani unaokini unasikia watu wanakisema haki uwezi jua ni yeye hakai kwa sababu gani wao wanatumia vigezo vya nje vya kibinadamu lakini kuna kitu ambacho Mungu aliweka ndani ya huyu mtu ambacho hauwezi ukakiona na macho ya kibinadamu macho ya kawaida 
lazima uwe mtu wa sala lazima uwe mtu wa kuangalia ndani zaidi na waonavyo wanadamu tumsifu Yesu Kristo tumeona Daudi amepakwa mafuta na nimesema Mungu ako na mpango na kila mmoja wetu Mungu ako na mpango na kila mmoja wetu sio ti amekosea Mungu hajekosea Mungu hajekosea yuko na mpango yuko na program na kila mmoja wetu Tumsifu Yesu Kristo Tumsifu Yesu Kristo Mungu ana anapanga mambo yake vizuri Kabla tujaanza kutafakari kuhusu ile somo naomba turudi nyuma kidogo Samueli wa kwanza, sura ni ya 13 Mstari wa 14 Nasema hivi. Lakini sasa ufalme wako hautadumu kwa kuwa amri aliyokuamuru Mwenyezi Mungu hukuitii. Mwenyezi Mungu amejitafutia mtu mwingine ambaye atamtii kwa moyo wote. Na huyo ndiye ambaye amemteua kuwa mtawala juu ya watu wake Tumsifu Yesu Kristo Tukianza pia na mstari wa 13 nasema Samueli akamjibu Shauli umefanya kipumbavu hukutii aliyokuamuru Mwenyezi Mungu Mungu wako kama ungetii Mwenyezi Mungu angeudumisha milele ufalme wako juu ya Israeli lakini sasa ufalme wako hautadumu kwa kuwa amri aliyokuamuru Mwenyezi Mungu hukuitii Mwenyezi Mungu amejitafutia mtu mwingine ambaye atamtii kwa moyo wote na huyo ndiye ambaye amemteua kuwa mtawala juu ya watu wake tumsifu Yesu Kristo kwa sababu Shauli akumtii Mwenyezi Mungu alifanya jambo la kipumbavu Ufalme wake tayari Mungu amesema hautadumu Tumsikilize na kumtii Mwenyezi Mungu. Tayari ashapoteza ufalme na Mungu ujue Mungu ako na options nyingi. Wewe ambao unanisikiliza ebu ti Mwenyezi Mungu. Usijisikie sukari sana, usijisikie keki sana kwamba oh, mimi mimi mimi. Mungu ako na options mingi. Ukikataa kumti atakutoa ataweka wake Ukishindwa kutii Mwenyezi Mungu na kunyenyekea Usifikiri utaingia Mwenyezi Mungu 
Mungu ako na options mingi. Atateua mtu yeyote atamweka kwa hiyo nafasi yako. Kwa hivyo kwa vivyote vile ambavyo Mungu anakutumia nyenyekea Kwa vivyote vile ambavyo Mungu anakutumia fanya nini nyenyekea nyenyekea unaponyenyekea Mungu ataendelea kukutumia usiponyenyekea na kumtii Mwenyezi Mungu hata kila ambacho Mungu anatenda ndani yako kitaondoka Mungu hupendezwa na watu wanaomtii Shauli aliyeka kiburi na akafanya maamuzi ya kipumbavu Sasa ufalme umemtoka kwenye mikono Mungu ashateua mtu Mungu ashafanya nini teua mtu Na maamuzi yake Mwenyezi Mungu utabadilisha kama nani? Mwezi badilisha. Mhm. Mwezi badilisha. Kwa hivyo Mungu alimuondoa nani? Shauli na atamu anamu, anataka kumuondoa kwa utaratibu Mungu anataka mtu ambaye anamtii anashika sheria zake anazifuata kikamilifu shika sheria za Mungu na kuzifuata kikamilifu Ukisoma matendo ya mitume sura ni ya 13 mstari wa 22 baada ya kumuondoa Shauli Mungu alimteua Daudi kuwa mfalme wao Mungu alionesha kibali chake kwake akisema Nimemwona Daudi mtoto wa Yese ni mtu anayepatana na moyo wangu mtu ambaye atatimiza yale yote ninayotaka kuyatenda Tumsifu Yesu Kristo Hii ni neema kubwa kwamba Daudi moyo wake unapatana na moyo wa Mungu kila ambacho Mungu anataka anafanya anatii ananyenyekea anati ana nyenyekea tayari Mungu
ameanza ku unfold ratiba yake ameanza ku unfold ratiba yake ya kumteua nani ya kumteua na kumsimika nani Daudi ameachana na Shauli kwa sababu ya kutoti Tumsifu Yesu Kristo ni watu wangapi Mungu ameachana nao kwa sababu ya kutoti wengi waliweka kiburi walijifanya wanajua zaidi walijifanya wanajua zaidi kujua zaidi hata kuliko Mungu ambaye amewaita kwenye hiyo huduma ama hiyo kazi Baadaye Mungu akawakata. Mhm. Tumaanu tuko nasikia ukisema, "Hey, nilikuanga, nilikuanga na hiki, nilikuanga na huduma hata wewe ungeweza." Hey. Ikaenda kutoti. Na kwa sababu Mungu ameanzisha program ya kuweka ya kumsimika Daudi tukirudi nyuma kidogo kwenye hiyo sura 16 Samuel kwanza mstari wa kwanza Mwenyezi Mungu akamwambia Samuel utamlilia Shauli mpaka lini wewe unajua kuwa mimi nime nimemkataa kuwa mfalme juu ya Israeli Samueli ni kama ni kana kwamba <clears throat> alikuwa bado anamtetea Shauli kwamba Mungu amhurumie aendelee kuwa kiongozi aendelee kuwa mfalme lakini Mungu anasema nimemkataa Hauwezi lazimishia watu ambao Mungu amewakataa kwenye uongozi au kwenye majukumu fulani. Mungu akisha kwata mtu amemkataa. Wakati mwingine tunafanya mistake, tunalazimishia watu kwenye ofisi watu ambao Mungu ashawakataa. Hawana kibali. Tunataka kuwalazimishia kwenye ofisi fulani fulani, hawana kibali chake Mwenyezi Mungu. Mtu kama huyo kwa sababu hana kibali hata hatafanya vizuri. Ukimlazimishia kwenye haya majukumu hatafanya vizuri kwa sababu inafaa awe ameunganika na Mwenyezi Mungu. Mungu awe amemkubalia kufanya basi atatenda na ataendelea kutenda na atendelea kutenda na atafanya vizuri. Jamani tujifunze hapa kuna shauli wengi Mungu amewakataa lakini sisi tunaendelea kuwalazimishia kwenye maofisi. Ndio maana mambo yaendi vizuri. Tunaendelea kuwalilia kwa Mwenyezi Mungu. Ah Mungu ashawakataa kwa sababu ya kum, ya kutotii hawamtii Mwenyezi Mungu. Hawa mtimu Mwenyezi Mungu. Ofisi, uongozi, huduma hizo kila kitu zinatoka kwa Mwenyezi Mungu. Kama kule ambako nitakana zitoke, wa huyo mtu amekataliwa. Sasa unamlazimishia ama unataka kumlilia 
akubalike kama nani? Unataka kumlazimishia kama nani? Jamani tumuogope Mungu na tuache maamuzi ya Mungu yawe maamuzi ya Mungu. Mungu atumia watu jinsi anavyotaka mwenyewe. Jinsi anavyotaka mwenyewe. Kuna wakati tuna, watu wanalazimishia watu fulani kwa maofisi ndio maana wanavuruga mambo na Mungu hajawapa kibali. Unaona watu watu totoroka, watu towaacha. Hawata hawataguza maisha ya watu. Wataacha watu wanaumia. Watawekea watu machungu kwa sababu tumewalazimishia kwenye hizo ofisi. hawatakuwa na anointing yoyote Jamani ukifanya kitu ambacho hakijeidhinishwa na Mwenyezi Mungu Yaani kitasumbua kitasumbua hakitasonga mbele kitasumbua na hakitasonga mbele Tunahitaji kibali cha Mwenyezi Mungu. Tunahitaji Mungu aidhinishe na kusimika watu. Mungu anapoidhinisha na kusimika watu, hao watu hufanya kazi nzuri. Hao watu ujirudia, wanakuwa na hofu ya Mungu. Eh hmm kwa sababu wanajua kwamba baraka ambazo wako nazo zilitoka kwa Mungu. Kazi ambayo wako nayo ilitoka kwa Mungu. Watu wengine wanasema ah mimi mwenyewe nilipambana ndio nikaingia kwa ofisi. Hapana. Watu kama acha acha Mungu mwenyewe akasimika watu ambao anataka. Kwa hivyo samu, wakina Samuel wakati mwingine muacha kulilia watu ambao Mungu amewakata tayari. Hmm. Mwache kulilia watu ambao Mungu amewakata tayari tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo tushike njia za Mungu. tushike njia za Mungu tutende mema tumpende Mwenyezi Mungu na tuache Mungu akatutumie jinsi anavyotaka na mwenyewe akaweke watu sehemu ambazo anataka kuweka Tumsifu Yesu Kristo. Sasa 
Mungu akasema sasa jaza upembe wako mafuta uondoke nitakutuma kwa Yese wa mji wa Bethlehemu maana nimejipatia mfalme miongoni mwa wanawe tayari Mungu amejipatia mfalme chenye hatujui ni nani tayari Mungu amejipatia mfalme ya Shauli tumeachana nayo Shauli yupo tu lakini tumeachana naye. Mm. Kwa hivyo Mungu anamtuma nani? Samuel. Na anajua ni nani amemteua. tumsifu Yesu Kristo. Mungu anajua amemteua nani na anahitaji nani. Kwa hivyo mimi na wewe tusijidharau hata kidogo. Usisikilize watu wanasema hauna masomo, hauna nini. Usiyasikilize mambo kama hayo. Mungu akisha kuteua, amekuteua. Hapo mambo imeisha. Na ukumbuke Mungu anapoteua mtu, hai akuji kuuliza watu, nauliza ni muteua fulani. Hapana. Sisi wote ni watoto wake Mwenyezi Mungu. Anaweza tuma yule ambaye anataka. Kwa wakati fulani. Na vigezo vya mwanadamu Havimzuii Mungu kutumia mtu fulani. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu anajua anahitaji nani, atamtumia kivipi. Sasa mimi na wewe kuwa tayari kutumiwa na Mwenyezi Mungu. Amina. Kuwa tayari kutumiwa na nani na mwenyezi Mungu na tukubali mapenzi ya Mungu ujue Mungu anaweza teua mtu mpaka mbaki mmeshangaa mtu ambaye mlikuwa mmemdharau mtu ambaye mlikuwa hata umsalimi kwa mkono unapata Mungu ameweka kitu kikubwa ndani yake mtu ambaye ulikuwa unampangia kifo ulikuwa na, unampangia apotee ulikuwa unamwaribia unashangaa huyo ndiye yule ambaye Mungu amemuinua ndio yule Mungu amefanya nini amemuinua kwa sababu Mungu anavyotazama vitu sio jinzi vinavyotazama jinzi anavyo, jinzi Mungu anavyotuona sisi ona watu sio sisi sio jinzi sisi tunavyoona Tumsifu Yesu Kristo Sasa Samuel alifika kwa nyumba ya Yesu Kwenye somo letu la Jumapili leo limeanza kusema walipofika 
Yaani wakina nani? Watoto wa Yese walipofika. Na Samueli alipomuona Eliabu alijisemea moyoni mwake hakika mpako mafuta wa Mwenyezi Mungu ndiye huyu aliyembelea ya Mwenyezi Mungu. Samueli alipomuona Eliabu akasema moyoni mwake ndiyo huyu. Alipomuona yani amemuona kwa nje. Lakini Mwenyezi Mungu alimwambia usiangalie sura yake na urefu wa kimo chake. Mimi nimemkataa kwa nisiangalie mambo kama wanavyoyaangalia binadamu wenye kufa. Binadamu huangalia uzuri wa nje lakini mimi naangalia moyoni. Mungu alikuwa ameteua Mungu alimteua Daudi tayari kwa sababu moyo wake ulipatana na moyo wa Mungu. Hapa Samueli anaangalia nje urefu, ki, sijui kimo, kifua, sijui miguu, misuli. O shoulders ni kubwa. Hapana. Pengine ako na masomo sana. Hapana. Siangalie hivyo. Mimi naangalia nini? Moyoni. Je, uko na moyo ambao Mungu anaweza angalia na aseme huyu naweza nikamtuma. Huyu anaweza akanifanyia kazi yangu? Tayari Eliabu amekataliwa. Kama Mungu hangejibu, Samueli angempaka mafuta nani Eliabu? Tumsifu Yesu Kristo. Kama Samueli angekuwa mtu wa kumsikiliza Mwenyezi Mungu, angempaka mafuta nani Eliabu? Unapata wakati mwingine tumepaka wakene Eliabu wengi mafuta watuongoze na kumbe Mungu amewakataa kumbe Mungu amewakataa na akawakataa kabisa. Na sisi ndio tunafikiria ndio hao. Hmm. Atiakika mpaka mafuta ndio huyu Mungu amekata. Mara nyingi tunaangalia watu kwa nje bila kuangalia ndani ya moyo wa mtu. Na in the end tunaweka kwenye ofisi kubwa za kuchunga maisha yetu na kwa sababu sio watu ambao wako na moyo unapatana na moyo wa Mungu. Wanatutendea unyama wanatendea wanadamu unyama Baku napata tunaumia tunaumia sana Mpati tunaumia, tunaumia sana. Sasa, yese alileta watoto wengine wote. Lakini, ja, e, mungu alisema vile vile, sio huyu, nime mchagua. Nime mkata kwa nisi mambo kama wanavyo angalia binadamu, wenye kufa. Binadamu, uangalia uzuri wa inche, lakini mimi naangalia moyoni. Naangalia uzuri wa moyoni. <laughs> Kisha yese, akamuita binadamu, tena hivyo wala huyu hakuchaguliwa na Mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Unaposikia wala huyu hakuchaguliwa na Mwenyezi Mungu. Kwa nini alikuwa amechaguliwa na nani? Na watu. Kuna uteuzi ambao watu wanaweza fanya ambao hujatoka kwa Mungu.
kuna uteuzi ambao <coughs> watu wanafanya ambao hujatoka kwa Mwenyezi Mungu. Mimi sijamchagua. Mungu anasema sijamchagua ni nyinyi pamba nini na yeye. Kwa hivyo tu watu wa kumsikiliza Mwenyezi Mungu. Tuwe watu wa kumsikiliza Mwenyezi Mungu kwamba Mungu anataka nini? Mungu anasema nini? Mungu anataka nini? Mungu anasema nini? Tunaposikiliza kila ambacho Mungu anataka, kila ambacho Mungu anasema, maisha itaenda vizuri. Tusipomlisikiliza Mungu, tutajiekea wakina Eliabu. Wakina <coughs> Abina Abinadabu. Wakina Shama na wengine tutaweka kwenye uongozi watu ambao hawajechaguliwa, hawajeteuliwa na Mwenyezi Mungu. Kwa sababu gani tumeangalia tu nje hatujaangalia katika moyo wao. Kwa hivyo wana wa Esa wote wali, wa Yesu wote walipitishwa hapo. Na Mwenyezi Mungu hajamchagua yeyote kati ya hawa. <laughs> Hmm? Yesu aliwapitisha wanao wote saba mbele ya Samueli lakini Samueli akamwambia Mwenyezi Mungu hajamchagua yeyote kati ya hao wanawe wote saba Daudi alikuwa wapi kuna wakati mwingine what even people don't consider you watu hawakukumbuki mahali popote Watu wa ufikiri kwamba wewe ni mmoja wa hawa saba wa, wa watoto wa Yese. Watu wa kufikiri hivyo. Naonekana tu mtu wa kawaida. Naonekana tu ani awesabiki mali popote. Lakini Mungu atakufanya utambulikane. Kila ambacho Mungu anaenda kuweka ndani yako kitakufanya ujulikane, utambulikane na kazi ya Mungu iendelee katika mikono ni mwako tumsifu Yesu Kristo Tufanye kazi ya Mungu ijulikane katika hizo mikono zako. Tumsifu Yesu Kristo katika hizo mikono zako. Lakini kwa sababu Mungu alishateua mtoto hapo lazima tu tutamjua. Halafu akamwambia je wanao wote wako hapa? Yese akajibu bado yuko mdogo lakini amekwenda kuchunga kondoo. Yaani Yese anasema hivi bado yuko mdogo bado yuko mdogo lakini amekwenda kuchunga kombe lakini ni mtu ambaye anawajibika si hao walikuwa tu nyumbani kwani walikuwa wanafanya nini hmm. 
bado yuko yule ambaye anawajibika na saizi ameenda kuchunga kondoo. Hivi ndio inamaanisha Na kwa sababu Mungu ali Mungu anajua kila kitu na anajua anamchagua Daudi kuchukua majukumu gani alikuwa ameanza kumwandaa Daudi anapoka kwenye kuchunga kondoo Mungu anamwandaa anamwandaa kwenye uongozi anamwandaa kwenye vita anamwandaa kwenye majukumu makubwa kuchukua majukumu manini makubwa Samueli akamwambia Mtume mtu amlete sisi hatutaketi chini mpaka atakapokuja hapa tu msifu Kristo Hakuna jambo litaendelea kabla tujeitwa lazima tuitwe hmm. Kile kitu nakuja kwa stand still Lazima tuitwe ndio mambo yaendele. Hatutaka tumsifu Yesu Kristo. Naomba kile ambacho Mungu ameweka ndani mwako. Ila anointing na umewekwa pembeni. Yaani kila kitu isimame. kila kitu fani ni isimame hakuna cha kitaendelea hakuna cha kitaendelea mpaka tuitwe tumsifu Yesu Kristo Yaani tuna paralyze kila kitu lazima tutaitwa Kula ambako tumeenda kuchunga kondoo lazima tutaitwa kwa sababu gani Mungu yuko na mpango na sisi Mungu yuko na mpango na sisi basi hivyo yese alituma mtu akaletwa kula ambako ulikuwa umewekwa kama kusaulika majukumu ambayo ulikuwa umepewa kama inakaa kama ni ya kimadharau ni ya chini usijali watakukujia huko na utaitwa Haya majukumu yanakuandaa kwa kutumiwa na Mwenyezi Mungu. Hmm. Yule kijana aliletwa Daudi aliletwa Hii ndio unasikia baraka zinakutafuta Na Mungu akishakuteua amekuteua Kwa sababu vile watoto saba walikuwa wameshapitishwa kwa mikono za Samuel Samuel akasema ah wacha nipakae kwa tu mmoja mafuta kwa sababu ni hivyo mimi nitaambia Mungu sikuona mtoto mwingine lakini hamna anointing ni yako ni yangu ni sisi hakuna mtu mwingine ataichukua Hakuna mtu mwingine ataichukua. D- 
Daudi aliletwa anasema alikuwa mwenye afya mwenye macho maangavu na wa kupendeza Mwenyezi Mungu akamwambia Samweli sasa huyu ndiye inuka umpake mafuta tumsifu Yesu Kristo Naomba Mungu uletwa mbele ni wakati wako wa kupako mafuta ni wakati wako wa kukutana na anointing ni wakati wako wa Mungu kukutumia ni wakati huu ni wewe sasa huyu ndiye anasisitiza huyu ndiye huyu ndiye inuka umpake mafuta tumsifu Yesu Kristo ujue Mungu anavyofanya mambo yake mwanadamu atuizi elewa wakati Mungu alikuwa na mtuma Samweli kwa nyumba ya Yese kwa sababu Mungu alikuwa anajua anataka kumpaka mafuta nani Daudi angemwambia tu Samweli nenda kwa nyumba ya Yese nimemchagua nani Daudi lakini hakusema hivyo nenda nimejiteulia mtu hapo mmoja kwa watoto wake nenda watoto wakaitwa wote Mungu alikuwa anataka Daudi akapakwe mafuta mbele ya ndugu zake. Unaenda kuwa anointed mbele ya jamii, mbele ya ndugu na dada zako. Watu wataona. Daudi alipakwa mafuta mbele ya kaka zake. Pengine walifikiria ni mchezo. Awe kapaka mafuta katoke hapa. Hivyo ndivyo Mungu anavyoteua watu. Anawateua hadharani sio kisiri siri atutoke tu kwa oh nilipakwa mafuta nikiwa huko huko kwenye shamba hapana mbele ya watu ndio maana hata tunapokuwa kwenye huduma tunapokuwa kwenye konga maana tukiitisha vipaji tunaitishia hizo vipaji mbele za watu na Mungu mwenyewe anapaka watu mafuta kulingana vile mwenyewe anataka Mungu mwenyewe anapaka watoto wake mafuta kulingana vile mwenyewe anataka. Uwezi control. Uwezi ambia Mungu paka huyu, huyu achana na yeye kwa sababu tulikosana na yeye, kwa sababu hata kwa jumuiya ananisumbua, kwa sababu sijui nini auwezi. Kwa sababu simpendi, hakuna. Naomba haya maneno Mungu akayaseme juu yako na juu yangu na juu yetu sisi wote ambao tunasikiliza somo kwamba sasa huyu ndiye inuka umpake mafuta Samuel ainuke akampake Daudi mafuta Mungu alishatauwa nani Daudi Kuna watu walishatauliwa hivyo hmm. 
hata wakiwa kwenye tumba za mama zao walikuwa shateuliwa sasa watu kama hao ukijiweka kwao ukitaka kupambana nao au kila ambacho Mungu ameweka ndani yao kama kinakusumbua wewe yani uto, utapata ulcers utakufa haraka kwa sababu gani sio wewe uliyemuita kwenye hiyo huduma ni Mwenyezi Mungu mwenyewe na Mungu aliyemuita kwenye huduma mwenyewe anijua ali, aliona nini ama eh, mwenyewe anajua Mungu aliona mtu ambaye moyo wake unapatana na moyo wa Mungu sasa wewe na mawivu zako unaingilia mambo ya Daudi kwa nini kipaji cha Daudi kinakuumia nini kinakuumia nini Samueli akachukua upendo wake wenye mafuta akamiminia Daudi mafuta mbele ya kaka zake. Hmm. Mbele ya kaka zake. Kwenye akili zangu nafikiria mimi pengine hata ndugu zake walikuwa nafikiria ni mzaa. mara roho ya Mwenyezi Mungu ikamjia Daudi kwa nguvu baada ya kupakwa mafuta mara immediately roho ya Mwenyezi Mungu ikamjia Daudi kwa nguvu kwa roho ya Mwenyezi Mungu imemwingia mtu utawezana na yeye hautawezana Uta wezana kwa sababu mtu anaongozwa na roho wa Mungu anaongozwa na Mungu mwenyewe na ikakaa tangu siku hiyo na kuendelea sasa huyu mtu unapoongea na Daudi unaongea na mtu ambaye roho wa Mungu wako ndani yake na kuendelea tumsifu Yesu Kristo. Sasa huyu ndiye inuka mpake mafuta. Daudi amepakwa mafuta. Hmm. 
Sasa Daudi yuko tayari kufanya kazi ya Mungu. Daudi amepaka mafuta. Yuko tayari kufanya kazi ya Mungu. Yuko tayari Mungu amtumie. Najua watu hawata muelewa. Jua wakati mwingine watu wanakuwa anointed lakini sisi bado tunawaangalia kwenye zile na zile macho za kibinadamu kwamba ah achana na yeye atafanya ataweza nini bado tunawaangalia kama huyu ni dada yangu ndugu yangu hapana hata kama ni dada yako au ndugu yako ako anointed Mungu amempaka mafuta kuna huduma kuna kazi fulani ambaye Mungu anataka aende akamfanyie kuna kazi fulani kuna huduma fulani ambaye Mungu anataka aende akamfanyie Mungu anahitaji amfanyie kazi fulani, huduma fulani, tumsifu Yesu Kristo. Lakini watu wote amini. Sasa sikiliza. Baadaye Shauli alilalamika kuhusu Goliathi. Na akasema atakaye muua atamuoza bindi yake watu wake au atalipa kodi mambo mengi Daudi alisikia na akafuatilia ilo jambo Tawyo mfilisti nani huyu Lakini Eliabu kisoma hiyo e, ni sura 17 kuanzia mstari wa 28 Lakini Eliabu kaka mkubwa wa Daudi alipomsikia Daudi akiongea na watu alimkasirikia Daudi akasema kwa nini umekuja je wale kondoo wachache umemwachia nani kule nyikani na jua ujeuri wako <coughs> na uovu wako umekuja tu kututaza, kutazama vita amekuja tu kutazama vita hata sio kupigana yani bado ndugu zake wanamwangalia kama tu mm. hakuna chenye kilifanyika ndani yake mara nyingi tunakutana na watu wanatutazama hivyo lakini Daudi kwa sababu amepaka mafuta ye alisisitiza hata baadaye akakutana na mfalme Shauli na akamwambia tapambana na pia akamwambia hata alipokuwa anachunga kondoo alikuwa anapambana na dubu na simba na anawaua kwa hivyo hata Goliath ataenda chini tumsifu Yesu Kristo Shauli baadaye alimvisha Daudi mavazi ya kivita lakini hata yalimshinda Daudi kutembea nayo. Mtie akatoa. Unajua nini? Daudi angeenda nayo mavazi na shinde ingekuwa kwamba ni Shauli amemfanya. Program ya Mungu ingepotea. Lakini 
Daudi aliavua na akaenda hivyo hivyo alienda kupambana na Goliath kwa jina lake Mwenyezi Mungu Tumsifu Yesu Kristo na Daudi akamua Goliath Sasa kwa kumua Goliath Daudi alijulikana kujulikana kabisa Goliath ya kafa yule ambaye alikuwa na wasumbua Shauli na Waisraeli akafa Wafilisti wakatimua mbio Kwa hivyo siku ya leo Usi, usijali watu wanaongea nini juu yako usijali watu wamekuweka wapi wamekuweka kwenye kuchunga kondo wamekuweka kwenye sehemu zenye zinakaa kwenye macho za kimedadamu ni sehemu za madharau uko kwenye maandalizi Mungu anakuandaa kwa majukumu makubwa Mungu anakuandaa kukupaka mafuta Mungu anakuandaa unaenda kumtumikia. Usijali. Watakuita wenyewe. Yaani hakuna jambo litafanyika lazima watakuita. Na hakuna mwenye atachukua nafasi yako. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa sababu kwa hivyo tusijidharau mtumainia Mungu endelea kusali endelea kushimisha matakatifu Mungu mwenyewe atatenda. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu katika jina takatifu la Kristo Mungu na kushukuru kwa Jumapili ya leo na kushukuru kwamba unazungumza umezungumza na sisi umetutia moyo uko na mpango na maisha ya kila mmoja wetu uko na mpango na maisha yetu kuna vile unataka kututumia kuna vile ungependa kututumia naomba Mungu ukatutumie ipasavyo tupake mafuta naomba maneno yako ambayo umetuambia Jumapili ya leo sasa huyu ndiye inuka mpaka mafuta naomba maneno ikazungumzwe juu yetu juu ya watoto wetu juu ya parokia zetu wana parokia zetu juu ya wote nyinyi ambao mnanisikiliza ili Mungu akakupaka mafuta na akakutumie jinzi atakavyo yeye Mungu akakutumie jinzi atakavyo yeye. Kula ambako tuko tumedharauliwa, Mungu tuondole dharau. Na pia Mungu endelea kuweka moyo wetu vizuri ili ukapatane na moyo wako kwa sababu wewe unaangalia kwenye moyo, hauangalii mambo maumbo ya nje andaa mioyo zetu ziwe tayari kukupokea kukutumikia na kuambatana na moyo wako pia kwa njia ya kipekee kutana na mahitaji yetu 
tuko na wagonjwa tuko na watu ambao kuna shida mbalimbali tuko na watu ambao wanatafuta kazi watu ambao wanatafuta watoto watu ambao wamepoteza hata matumaini Mungu kuwa pamoja na sisi na badilisha hali zetu Tunaposema ndiyo kukutumikia wewe Mungu kutana tuna mahitaji yetu usituache Kutana na mahitaji yetu na utuongoze ututetee utupigania katika maisha Na shukuru Mungu Baba na shukuru Mungu Mwana na shukuru Mungu Roho Mtakatifu Na shukuru na Mama Bikira Maria kwa mombezi yake Mama Bikira Maria endelee tukutuombea tuombe ushindi na tuombe baraka katika maisha yetu Tuombe Mungu aendelee kutupaka mafuta tuendelee kufanya kazi yake Naenda kwa bariki Bwana awe nanyi awabariki na kuwalinda Mungu mwenyezi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu Tumsifu Yesu Kristo Asanteni sana kwa kunisikiliza Ninawatakieni Jumapili njema Mungu aendelee kuwabariki na kweli Mungu na akawateue na aweze kuwapaka mafuta mkafanya kazi yake ni fadhaga tumsifu Yesu Kristo